İyi akşamlar değerli izleyiciler. Önlü Bey programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi ben Hasan Doğan. Program boyunca yine moderatörlüğü yürüteceğim. Sevgili Mahmut Altunbakır ve sevgili Akdeniz Gücü Belediye Spor Kulüp Başkanı Mehmet Turan bizimle olacak. Sami Hoca'nın bu hafta kışa yenik düştüğünü, hastalandığını duyduk. Kendisine buradan bir geçmiş olsun dileyelim. İnşallah önümüzdeki hafta yine kaldığı yerden aramızda olacak. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen programımıza başlayalım. Mahmut Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyi yayınlar. Bugün kötü bir haber aldınız, daha doğrusu dün akşam. Önce başınız evet. sağ olsun diyelim. Allah hakem Allah camiasından genç bir hakem adayını e, kaybettik Ahmet Bey'i. Evet, Ahmet Gökçek kardeşimizi e, kaybetmiş bulunuyoruz. Evet. E, i̇nşaattan çalışma sırasında inşaatta bir iş kaza sonucu 27 yaşında e, kaybettik. E, kardeşimize Allah'tan rahmet Ailesine sabırlar diyoruz. Allah kanı gani rahmet eylesin. Allah diğer hakemleri de kazadan belirlen korusun. Mersin Sporu'nu ve hakem camiasının başı sağ olsun. Amin. Ee, Akdeniz Gücü Belediye Spor Kulüp Başkanı Mehmet Akdeniz Bey. Gücü Spor Kulübü. Evet. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Kusura bakmayın. Amatörde o kadar çok e, takip ettiğimiz takım var ki bazen isimlerini şaşırabiliyoruz. Evet. Akdeniz Gücü Spor, Spor Kulübü. Evet. evet. Ee, nasıl başlayalım bilmiyorum ama. İsterseniz e, kısaca bir kulübü tanıtalım. 2012 yılında kuruldunuz. Aha, 2012 yılında kuruldu. Yeni bir kulüp. Yeni bir kulüp. Ee, sezon başı yine bir kurul yaptınız. Aha. Tekrar başkanlığa seçildiniz. Evet. Akdeniz Gücü e, Spor. E, malum e, Mersin'de Akdeniz Belediye Spor var bir de. Hı hı. Amatörde. E, sezon başında Erdemli Spor'la maçlar ertelendi. Bir ön yargı vardı. Erdemli Belediye Spor'la. E, bu ön yargıdan mı başlayalım? İlk önce bir kulübü mü tanıtalım? Önce seyircilerimiz Vallahi, sizi mi tanısın? Kulübü tanısın. Şimdi Akdeniz Belediye ile zaten sanıyorum o, o e, ertelenen maç Akdeniz Belediye ile ilgili. Evet. Ben yani sizin ilgili... herhangi bir Akdeniz Belediye Spor'la organik bağınız var mı? Yani Akdeniz Belediye'nin e, önerisiyle oluşan bir kulüp. Akdeniz Belediye'nin başkanı Fazıl Bey sağ olsunlar bize. Yok belediye sporla bir bağlantınız var. Yok hiçbir bağımız yok. Hiç Erhan gibi organik bağımız yok. yok, yok Ama Akdeniz bağımız. Belediyesi sınırları içerisinde Fazıl Bey'in, sevgili başkan Fazıl Bey'in teşvikiyle kurulmuş bir kulüp. Yani Akdeniz Belediyesi Başkanımız, Fazıl Başkanımız sağ olsunlar mahalledeki yeni pazar gün doldu sitelerdeki çocuklarımızın e, malum o çocuklarımızın gerçekten bir sosyal anlamda hiçbir aktivitenin olmaması ve bu çocuklarımızı biz bu spor kulübüyle beraber madde bağımlılıktan döndürmek adına oluşan bir proje. Ve bize bu öneri geldiğinde 2012 yılında biz oranın tabii ki esnafları olarak e, biz buna olumlu baktık. Sonuçta çocuklarımız söz konusu olunca e, biz 2012 yılında kulübün kurulmasıyla beraber 9 kurucusu var arkadaşlarımız. Yine esnaflardan oluşan bir kulüp arkadaşlarımız. 2012 yılında başlamamızla beraber bu 19 yaş grubunda biz e, şampiyon olduk. E, malum A takımı oluşturamıyorsunuz. İlk kurulan kulüpler A takımı oluşturamıyor. Alttan gelmesi gerekir. 2012-2013 yılında U19 yaş grubunda şampiyon olduk. İkinci amatörden birinci amatöre çıktık. Birinci e, 2013-2014 sezonunda tabii ki A takımımızı oluşturduk biz. İkinci amatörden e, birinci amatöre çıktık. O yıl şampiyon olduk. 2014-2015 yılında Yine birinci amatörden şampiyon olup süper amatöre çıktık. Ee, bununla beraber tabii ki çocuklarımız gerçekten çok başarılı ve çok istekli, çok hırslılar. Altyapımızdaki e, çocuklarımız U15, U14 ve U16 yaş gruplarımız da aktif bir şekilde. E, şu an sanıyorum bu U15 yaş grubu bu hafta son sanıyorum. O 14'ler hafta mı? Gelecek hafta sanıyorum başlıyoruz. Orada da biz yine bir grubumuz olacak. 16 yaş grubunda yine aktif olacağız. Dediğim gibi Akdeniz Belediye'nin önerisiyle oluşan bir kulüp. Mahalle gençlerimize biz bu anlamda destek sunuyoruz. O çocuklarımıza biz çocuklarımıza sigarayı, esrarı, er oyunu ve bu tür kötü alışkanlıkları dönün, gelin, bulaşmayın. Çünkü çok o civarlarımız malum her köşe başında neredeyse esrarı, er oyunu çok rahatlıkla satabiliyorlar. Bu çocuklarımız da dediğim gibi Hiçbir sosyal tesisin olmamasıyla beraber çocukların böyle bir kulübe ihtiyacı olduklarını zaten biz kendimiz de biliyorduk. Biz de orada doğduk, orada büyüdük çünkü. 
E, zaten o çocuklarımızın biz o kulübe kavuşturmamızla beraber sayımız gün gün arttı. E, normalde şu an e, 60-70 sporcumuzla beraber şu an ortalama 160 ile yakın bir sporcumuz var. E, Akdeniz Belediyesi'nin bize tahsis etmiş olduğu bir spor şey var, tes, e, sahamız var. Yine mahallemiz içerisinde gün doğdu güneş siteler ve birçok komşu mahallenin oradan faydalanabileceği bir yerde. Onun bitmesiyle beraber bu çocuklarımızın sayısının artacağını düşünüyoruz, umut ediyoruz. Ee, Mahmut hocamız da sağ olsunlar bizi takip, yakından takip ediyorlar. Oradaki o gençlik, oradaki o çocuklarımızın ve futbolla ilgili hatta diğer spor dallarında çok daha verimli olabilecek bir alan olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki kurum amacımız çocuklarımıza biz futbol üzerinden, spor üzerinden terbiye edilmelerini sağlamak. Ee, biz en azından olarak, beden terbiyesini. Yani ahlaki anlamda olsun, beden ahlaki olabilir. Yani, evet. Çünkü dediğim gibi her türlü olumsuz yerler ve olumsuz e, kaymalar olabileceği bir alan mahallemiz e, evet. itibariyle. İnşallah biz onun önüne geçtiğimizi düşünüyoruz. Ailelerden bize çok olumlu tepkiler geliyor. Teşekkürle geliyorlar sağ olsunlar. Hatta biz burada deşifre etmeyeceğiz. Birçok arkadaşlarımızı Esra'dan, birçok arkadaşlarımızı e, Eroin'den, Sigara'dan, kötü alışkanlıklarından döndürdüğümüzü düşünüyoruz. Çünkü onların doğru olmadığını biz kendilerine doğru bir üsluptan anlattığımız zaman e, çocuklarımız gerçekten e, her aileden neredeyse 8-10 tane çocuk var. E, anne baba mağlup çocuk, e, baba saat sabahın 7'sinde kalkıyor işe gidiyor. Akşam geliyor çocuklarını göremiyor. E, oradaki çocuklar sokağa çıktığı zaman ne yapacak? Ko arkadaşı neyse ona uyacaktır. Evet. Orada bir boşluk var. Kesinlikle yani bu boşluğu olarak... en azından e, kötü alışkanlıklarla değil de sporla doldurma gibi bir gayenin. Spor bir... aslında bir araçtı zaten ama evet. çocuklarımızı kazanmak. Yani tabii ki yetenekli çocuklarımıza biz e, kulübümüzde daha üstlere çıkması anlamında biz burada bir kulüp bir kurduk. yerde köprü görevi görüyorsunuz. Kesinlikle evet. köprü görevi görüyoruz. Peki e, Mehmet Bey sezon başı ne kadar bir bütçeyle yola çıktınız? Yani bizim e, ortalama bir 30 bin'e yakın bir bütçeyle biz çıktık. 4 Kaç transfer oyuncu transferiniz var? 4 transfer yaptık biz. Evet. Şu an sıralamada 8.siniz. 14 maçta 20 puan toplamışsınız. Herkes e, ilk 6 içerisinde ilk 6 içerisinde yarama gibi bir hedefiniz var anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Biz düşer biz diye baktı değil mi? Herkes tabii tabii. Onu? Herkes düşer diye baktı. Herkes düşer diye baktı. Akdeniz Gücü Spor Kulübü'nün e, çünkü bütçe itibariyle tabii ki e, biz esnaflardan oluşan bir kulübüz. Esnaflarımızın bir araya gelmelerin sonucunda oluşan bir kulüp. Herkesin ya da her esnafın aidatıyla beraber e, yanı sıra primleriyle beraber. Belediyenin bir yardım oluyor mu? Zaman Belediye e, araçla ilgili sağ olsunlar e, erdemli olur, mut olur, idmanlar olur. Onunla ilgili hiçbir şekilde araçla e, ilgili sıkıntı yaşatmıyorlar sağ olsunlar. İdmanlarımız dediğim gibi e, dikli taş daha uzak olduğu için araçla biz çocuklarımızı oraya götürebiliyoruz. Sahamız bitmesiyle beraber çünkü belediye sağ olsunlar dediğim gibi. Akdeniz Belediye. Şu an yapılan tesisiniz mi var? Tabii tabii yapılan tesis var. Akdeniz Belediye'nin bize sporcularımıza o mahalleye e, bir tesis yapıyor. Şu anda halen yapım aşamasında bitmiş değil. E, sağ olsunlar Yüksel Başkanımız da geldi. Eş Başkanımız, Hakeza, Hakim Baykara, Başkan Yardımcımız geldiler. Yakın zaman önce bize ziyarette geldiler. Bunun en kısa zamanda bitmesinin sözünü verdiler sağ olsunlar. Sanıyorum Ocak'la Şubat arası bitmesi olasılığı var. Onun bitmesiyle beraber oradaki sayımız çok çok daha artacaktır çocuklarımızı kazanma adına. O Ve... testlerde ne var mesela Mehmet Bey? Efendim? Testlerde ne var? Biz maç yapabileceğiniz bir... Yani şey var yani bir yani normal pro, e, bir müsabaka oynayabilecek bir şey değil. Futbol sahası. E, bir Futbol sahası. E, standart ölçülere değil. Bir hmm. idman sahası olacak. Ha, şey değil resmi müsabaka Yok, sahası değil. Yok ölçüler uygun değil ona. Ölçüler ha, ona yer uygun müsait değil. değil. Yer müsait değil evet ölçü olarak müsait ha, değil. Yani şey için... İtman. İtmana dikkat edecek demek için orada itmanızı yakında tabii olsun. Tabii tabii. Yani çabucak kişisi gelsin oyuncular. Kesinlikle çünkü şimdi araç Sol, örneğin saat, sıkıntı, sıkıntı, araç sıkıntı. saat 8.30'da. Zaman var sıkıntı var. Yani saat 8.30'da evet. araç kalkıyor sabah. E, yeri geliyor çocuklar kaçırabiliyor. Evet, yeri evet, evet. yeri geliyor çocuklar e, aileleri tarafından gönderilmiyor Sekte uzak olduğu için. Daha iyi tabii ki orada katılım evet. artacaktır evet. yanı sıra. Genç çocuklar da gelir. Kesinlikle. Örnek olur. Ailelerine bakarlar. Kesinlikle. Akdeniz Gücü Spor'un bu anlamda gerçekten e, Mersin e, futbol piyasasında çok daha ses getireceğini düşünüyoruz, umut ediyoruz o anlamda. Evet. 
Evet burada bir nokta koymayalım. Virgül koyalım. Nokta koyarsak cümleyi bitirmiş oluruz. Virgül koyalım. Mersin Mayrun'a bir geçelim Mahmut Hocam. Geçelim. Ee, rejimiz Ezel e, şeyse hazırsa e, Mersin İdmanyur'da Antalya maçının e, bir şeyini versin. VTR'sini versin. Akabinin de maçı konuşalım. Sport Auto Süper Lig Hasan Doğan sezonunun 15. hafta maçında Antalya Spor'la Mersin İdmanyur'du Antalya'da karşı karşıya geldi. Antalya Arena'da oynanan Mersin Akdeniz derbisinde Antalya Spor 10 kişi kalarak 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen sahasında Mersin İdman Yurdu'nu 3-2 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. Bu sonucun ardından ligde Antalya Spor 10 puanla 9. sıraya yükselirken Mersin İdman Yurdu ise 10 puanla 17. sırada kaldı. Maçın gollerini 54. dakikada Etema ve Samuel Eto ve Lokman Gör Antalya Spor'dan 26. dakikada Milan Mitrovic ve 30. dakikada Ricardo Pedriel Mersin İdman Yurdu adına kaydetti. Evet VTR'mizi izledik. Mersin İdman Yurdu 2-0 öne geçti. E, maçı 3-2 kaybetti ne yazık ki. E, 70 dakikadan fazla bir süre Antalya takımı 10 kişi oynadı. Kalecisi atıldı. 2-0'da geriye düştü maçı. İkinci yarıda e, attığı 3 golle çevirmeyi bildi. Eto liderliğinde çok iyi bir performans gösterdiler. E, düşme hattındaki Mersin İdmanyurdu için de e, işin gerçeği çok kötü bir sonuç oldu. Dilerseniz maçı konuşalım e, vakit kaybetmeden. Mahmut Hocam maçtan sonra sizinle telefonlaştığımızda takımı çok beğendiğinizi söylemiştiniz ama. Evet yine aynı görüşteyim. Ee... Yine aynı görüşteyim. Bu 15. hafta Mersin İdmanyurdu'nun 15. haftadaki e, geçmiş maçlarına nazaran bu maçta daha ben dinamik daha bir istekli, daha bir arzulu bir Mersin Mayrı gördüm sahada. O da semeresini verdi. Gerek kaleci atıldı, gerek atılmadı. Ee, penaltı bile... penaltı mıydı hocam? Mutlak surette penaltı. Bence de penaltı. Yani o, onun tartışılmaz, onun şey yok. Ee, 1-0 öne geçtik. Akıbetinde ikinci golü bulduk. İkinci gol çok bombaydı hocam. Hayır, yani niye, yok kay... bomba derken Antalya kay... kalecisinin çok bariz hatası vardı bence. Olabilir efendim kaleci hata yapacak santrafı evet. atacak. O hata yani, yapmasa bu hata yapmasa kim olacak? Amatörde izlediğimiz maçlarda bile bu kadar kolay bak, bir... Bak, dün Günay'da geldi orta sahada bir hata yaptı. Evet. Sinay'da vurdu gol oldu. Bunlar böyle hata. Hayır demek istediğim... Futbol hatalar oyunu. Futbol hatalar oyunu da hani Antalya kalecisinin yediği gol kaleci, de böyle amatörde kaleci, yemeyecek gol diye. Hiçbir kaleci hata yapmayacak golü kim atacak? Evet. O zaman hiç kaleci hata yapacak gol yemeyecek. Futbol gol Antalya'nın gol dağılması beklenirken nasıl 3-2 çevirdi hocam? 2-0 Mersin İtman Yurdu 2-0'dan sonra yine golü istiyor. Evet. Gol atmak istiyor. E tabii ki şimdi e, Antalya'da bir Eto var. Yani bir takım içinde bir antrenör, bir abi, bir hoca. Kim maçı hazırlayan da olur hocam. Ya, maçı da hazırlamış. Toparlayıcı. İsmi bile ürkütüyor. Yani top ayağına geldiği zaman e, bizler ürküyoruz. Sağdaki oyuncu ürküyor. Çünkü sonuçta bir dünya starı. Yani topla o istediği gibi oynayabiliyor, istediği yere topu atayabiliyor, oyun istediği gibi yönlendirebiliyor. Böyle bir oyuncu sahada Bülent Hoca kitleyemedi. Ben onu bağlıyorum. Eğer Eto'yu kitleseydi sahada, yani birebir adam adama markaj oynasaydı, kitleseydi bana göre biraz daha bu maçın skoru değişebilirdi. Ben bu maçı izlerken maçın 3-3, 4-3, 5-3, 4-4, 5-5 bitme olasılığı çok büyüktü. Eee... 2-0'dan sonra Mersin Mayrı'nın golü buldu. Yine saldırmaya başladı. Antalya saldırıyor. Orta sahalar boşaldı. Direkt toplarla gol arma, iki takım da gol aramaya başladı. E, Eto'nun işte sahneye çıkması da beraberliği yakaladı. 2-2'yi yakaladık. 2-2'yi yakaladık. İşte futbol şans oyunu. Şans oyunu. Şimdi biz, yani görüntü falan bizde biraz şey yoktur ama e, Nakulman'ın Belito'nun kaleciyi geçmesi tökezlemesi evet. tökezlemese Şan, ayak, vuruş yapacak, ayak gol olacak, 3 gibi bitecek maç değişik bir hava alacak tökezledi yine yerden kalktı topu kesti, hala gol atma ümidimiz var e, vuruyorsun kaleciden dönüyor, vuruyorsun oyuncudan dönüyor vuruyorsun ondan dönüyor, vuruyorsun bundan dönüyor demek ki top da seni istemedi yani top da biraz seni orada isteyecek yani nereden vursan oradan dönüyor, buradan dönüyor. Hocam, en son peki topun canı var mı? Top ben, nasıl istiyor? Sen ister, sen canını verirsin onu. Hayır, e... iyi vurdun mu canı vardır topun işte. İyi vurdun mu ikin... can vardır. Eto ikinci golü can, e, e, e, can verdi. Şey, işte. Eto'nun birinci golünü hatırlayın hocam. Allah ne verdiyse vurdu. E, şimdi oradaki nakuma attı işte nakuma bariz offside'daydı. Ki gol offside. E şimdi 
Kaleci Muharrem'i ben burada tebrik ediyorum. Gerçekten Türk futbolu bir kaleci kazanıyor. Mersin bir kaleci kazandı. Üçüncülükten aldık Van Spor'dan. Geldi buraya. İki tane dev gibi kaleci kesti. E, Eto'nun e, izlediğiniz maçı bilmiyorum. Eto'nun bir frik atışı vardı. Golden önce. Evet, çat ya, adeta çat. uzadı ya. Uzadı. Muharrem uzadı yani. Muharrem uzadı. E, akıbetinde yediği gol. işte bir kalecinin aciz şanssızlığı. Top yani girmemek için yani ağlıya ağlıya gitti. Top ağlıya ağlıya gitti üçüncü gol. Benzer bir tabiri e, Süper Lig'de bir kulübün idari menajeri de kullandı hocam. Hafta içi telefonla konuştuk. Dedim yani nasıl değerlendiriyorsunuz takımı? Ya dedi üçüncü gol dedi ağlıya ağlıya. Ağlıya ağlıya gitti ya. Yani. Resmen ağladı. Dedi, Aynı tabiri bizim yani, Mahmut Hoca da kullandı. Yani ağlıya ağlıya top yani futbolda bu terim bu yani. Top böyle yuvarla yuvarla gidiyor ya ağlıya ağlıya gidiyor hesabı işte. Ona ağlıya ne derler? Evet. O da e şimdi, ismini vermeyeyim. Seyahat esnasında izlemiş maç hocam. Ya seyahat ediyordum diyor. Aynı anda da açtım evet. izledim diyor. O da aynısını söylüyor. Yani ağlıya oldu. Ağlıya Taraftar, gitmiş. takım istedi. Mersin de istedi. Ben gerçekten Mersin'de bak Bülent Hoca'yı kim ne derse desin şu maç şu maçı baz aldım mı ben Bülent Hoca'ya tebrik ediyorum. Şu maç için. Peki hocam Bülent Hoca Bize maçı için tebrik ediyorum. Bak. Maç sonu bir açıklaması var. İsterseniz onu da izleyelim devam edelim. Tabii ki. Maç sonundaki açıklamalarını izleyelim Bülent Hoca'nın. Ee, akabinde devam edeceğiz. Geçmiş olsun. Valla yani çok izahı yok açıkçası. Yani 2-0 ken üçü bulacaksınız. Bir rakip zaten bir açık kalmış. Her şey bitirecekken, sonlandıracakken maalesef ikinci yarı oyunu iyi başlamamıza rağmen <gülüyor> bu iyi yerlere rağmen yine üçüncü bölümümüz gelişti. Kaçırdık. Üçü biz bulacakken Antalya Spor buldu. Böyle başlarda konsantrasyonu hiç bir riski yoktu. Özellikle kiraz sonra girdiğiniz pozisyonu kesinlikle değerlendirmemiz gerektiğinde olmadı. Antalya Spor tebrik ediyoruz. Evet, Bülent Hoca'nın e, üzüntüsünü ekranlara getirdik. Gerçekten çok e, samimi bir şekilde üzüldü. E, onun üzüntüsüne biz de ortak olduk. E, siz ne diyorsunuz Mahmut Hoca? Şimdi gördük ekranı değil mi? Ne, evet. Adeta üzüntüne ağlayacak. Evet. Bir varyasyon yaptı takım içinde. Bak bazı kumar oynadı. Tuttu. Tuttu ya. Serkan Balcı'yı aldı, önünü buraya koydu. İki haftada takım ne oldu? Takıma bir hava geldi, bir canlı. Bir oyuncu her şey yapabilir. Bu maçta Sarkat cezası yalnız hocam. Yani işte Kasım Paşa işte maçında. O, o Hande Kap işte. Halil, e, Halil'i yok. Serkan, Sarkat Serkan cezası yok. artı Pedriel de Sarkat cezası. Yani işte bak işte yani futbol bak nereden nereye geliyor. İşte sakatlıklar, dar kadro, yaşlı oyuncular. Peki ne olur hocam? Hani biraz hızlı geçtik oradan oraya ama. Yok hızlı geçmedik de e, bu hafta e, şey oldu. Hmm. Benim şöyle bir teorim Mersin, var hocam. Mersin için. E, Kasım Paşa 26 puanda. Çok rahat gelecekler buraya. Doğru mu? İyi takım. İyi takım rahat ama gelsin, rahat gelmesin. gelecekler. Yani Rıza Hoca yani öyle şey değil. Üst tarafı zorlayacak bir. Evet evet Hoca iddiaları yani var. İlk dörde girecek. Hatta niye yani ikinci olmayayım, üçüncü olmayayım hesapları var bu işte. Evet. Aksar Belediye'nin 28 puanı var. Kayseri'ye yenilmeseydi ki maçı ben televizyon izledim. Yani çok bir hakem yani hakem konuşmayacağız, konuşmayacağız diyor ama maalesef işte bütün kanallar yıkılıyor hakemden dolayı. Kayseri kollandı mı yani hocam? Verilen penaltılar, verilen kararlar. Ya futbolda şu vardır ya. Şimdi bak kulüp başkanı da burada. Şimdi o hakeme farklı bakar. Ben bak farklı bakarım. Mesela Galatasaray e, Güney Çakır'ın maçı hangi maçtı? Ben izlemedim. Bilmiyorum Cumhuriyet Hoca'yı. Bu hafta kim maçı yoktu Güney Çakır? Fenerbahçe maçını. E, Başakşehir'e kardeşim yani ilmik ilmik doğradı ya. Kıyım kıyım kıydı ya. Kıyım kıyım kıydı ya. Yani bu kadar olmaz şimdi. Yani. Ama o Bülent Hoca, şey pardon özür diliyorum. O Cüneyt Hoca 2016 Avrupa Şampiyonası'nda. O ya o farklı bir şey hocam. Biz onu konuşmuyoruz şimdi. Biz, biz o orayı konuşmuyoruz. O hani farklı bir yer orası. Şöyle bir şey. Avrupa'da Avrupa bakarak yapamazsın. Hani şurada demek istedim. Avrupa'daki standart farklı. Türkiye'deki standart farklı mı Sizin FIFA sizin Türkiye, Türkiye'deki maçınızın performansına göre maç vermiyor. Evet. Kendi performansına göre maç veriyor. Oradaki gözlemcinin notuna göre maç veriyor. Evet. Standart farklı. Onun için... E şimdi Peki, tekrar Kasımpaşa maçına dönelim hocam. Ben diyorum ki Kasımpaşa'nın 26 puanı var. E, haliyle Mersin İdman Yurdu'ndan kat ve kat katıl, daha rahatlar. Ona katılmıyorum ben. E, ee, Mersin İdman Yurdu can haliyle. Yok. Zaten şimdi, bu maçta puan alamazsa bir sıkıntı. Bu, bu maçta bak dönüm maçlardan birisiydi. Ki Mersin için fikstürde iyi gidiyordu. Gençler Birliği'nin 13'te kalması, Sivas'ın gençlerini yenmesi evet. Mersin için. Orada da Mehmet Özlek gitti hocam. Olumlu bir e, galibiyet oldu. Sivas'ın yenmesi. 13-13 
ve 15 Bursa. Ha, 15. Şimdi biz burada e, eksiklerle gelmeseydik Halil'in, e, Serkan Balcı'nın, diğer oyuncu kardeşimizin, Pedriye. Pedriye'nin e, olma işleri e, yani dar kadroda işte, biraz daha sıkıntı. Kadro, sıkıntı. Şöyle bir şey daha var hocam. Haftalardır Murat Ceylan'ın e, alakalı şöyle bir söylenti var. Bülent Hoca ile Murat Ceylan'ın çok yıldızının barışmadığı yönünde. Hani futbol tabiriyle haftalardır yüzüne bakmadığı Murat Ceylan'a bu maçta sarılacak bir yerde Bülent Hoca. Ona ne diyorsunuz? O da gereğini yapacak. Futbolcu profesyonelse gereğini yapacak. Yani Kü ben hocaya küstüm. Olmaz. Olmayacak evet. mutlaka. Makul maçı topsun. ne diyorsunuz hocam? Maç seçiyor deniliyor. Seçiyor evet. Seçiyor. Üç, mesela bu hafta Kasımpaşa maçında daha farklı bir nakulma olacak. Bana göre. Kasımpaşa'nın yetkilileriyle görüştüm hocam. Nakulman istediği parayı biz veremeyiz. Türkiye'de hiçbir kulüp veremez diyor. Açık açık söyleyeyim Kasımpaşa ile görüştü Nakulma. Beni yani, alın mesajı da gönderdi. Şimdi Kasımpaşa Mersin, Nakulma Mersin'de niye oynuyor? 650 bin euro oynuyor. Evet. Ya orada gidip de İstanbul gibi bir yerde 8 bin euro ver takla atar da gider. Ama onun istediği parayı biz veremeyiz diyor. Kasımpaşalı yetkililer. Bakın Rıza Hoca ile falan görüşmedim. Kasımpaşa'nın transfer komitesinden gelen. 800 bin euroyu ver. Buradan bisiklete binen. 800 bin euroyu vermiyor işte Kasımpaşa. 700 bin euro versin canım önemli değil. 500 bin euro versin gidiyor. Buradan biz, uçak da gerek yok. Uçak da gerek yok. Bisiklet ver. O bisikletle gider İstanbul'a. Mersin'e kaldığı paranın da altı aşağısına gider İstanbul mi? İstanbul vitrine gidiyorsun ne yapayım? Vitrine ya. Vitrine İstanbul vitrin ya. Evet. İstanbul hayat var. Her şey var. Yani onların aradığı ortamlar. Vitrin maçlarına çıkacak orada. Bir İstanbul gibi bir yerde. Bir, bir sürü kulüp var orada. İkincilikte, Bankasya'da, Karasaylı, Fenerbahçe'si. Onlarla maç yaptığı zaman daha farklı. Daha çabuk İstanbul, gözünde izlenecek. İstanbul adamı yutar diyor ama hocam. Belki bunu yutmayacaktır canım. Allah Allah. Kendine güveniyordur. Herkes yutmaz. <gülüyor> evet hocam. Ne sen yutar mı İstanbul? Ben İstanbul'dan korkuyorum hocam. Ben Niye? İstanbul'a gitmem. O zaman sen kendinden korkuyorsun. İstanbul Yok hocam değil. ben İstanbul'da yaşamam. İstanbul bana göre değil ya. Çok büyük şey. Ha şimdi İstanbul'da bir kanal seni teklif etse gitmez mi? Yok hocam ben Mersin'de mutluyum. Mersin'de güzel. Korkuyorsun değil mi kendine? <gülüyor> ne yapalım hocam Tarsus'a geçelim mi? Var mı Mersin'le alakalı ekleyeceğiniz bir şey? Mersin'le alakalı ben son cümlelere bağlayayım. Yani Hı -hı. ben kim ne derse dersin ben katılmıyorum. Yalnız, dur bak yalnız şimdi burada. Şimdi burada, bakın burada ne diyor hocam? Al kameran kardeşim bunu. Alıyor musun bunu? Batırdı kaçıyor. Doğru mu? Doğru. 8 milyon eurosuna... Onunla alakalı bir şey söyleyeyim hocam. Devam edin. Bütün yabancılar kulübü FIFA'ya, UEFA'ya... Bu da nerede? De, Temlik koymuş. Ya bırak sonra... yabancı. Yerlimiz bu. Kulübün Yerli futbolcu babası, da var. Babası kulübün babası Temlik koymuş. Baba Temlik koymuş. Evlat ne yapacak? Onu tekrar bir alalım hocam. Kameralar arkadaşımızdan rica edelim. Baba Temlik koyuyor. Evlat ne yapacak? He? Evlatlar ekmeğe çalacak. Ne olacak hocam? Nereye gidecek? Şimdi bugün Sayın Bakan gelmiş. Dur bakalım. Bazı girişimler var, görüşmeler var. Bir de şey var. E, Sayın Ali Kahramanlı e, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Bey'i arıyor. E, ne olacak istifa etmeyince? Ne olacak bu takımın hali başkan şu bu vesaire bir konuşmak için. Evet. Sayın Başkan da diyor ki başkan diyor istifa edeceğim istifa edeceğim bütün bizi böyle yaşatıyorsun diyor. Öleceksen bir kere öl diyor. O da istifa ediyor. Evet. Yani öleceksen bir kere öl diyor. Tehditlere gelme bize artık istifa edeceğim istifa et diyor. Ama ederken de duyumlarım benim temliği koyuyor. 8 bin, 8 milyon e, aracağı var. Aracağı da temlik koyuyor. Mesela şimdi al burayı. Tevfik ne sırrı. Tevfik Oynandı sırrı. mı hocam bugünkü maç? Oynandı. Tevfik sırrının elektrik kesiliyor. Ya bu nedir ya? Bu nedir? Bu nedir? Bu, ya bu mem memleketin sahibi yok mu ya? Kim hocam peki? Bu bunu... şehrin sahibi yok mu Hayır, ya? Neden bu elektrik kesiliyor? Bu şehirde Büyükşehir Belediye Başkanı var. Akdeniz Belediye Başkanı var, Torosları Belediye Başkanı var, borcu Vali öde. var, Kaymakam var, borcu ödemeyin Bakan ki. var, Başbakan Yarısı var. Ya bu memlekette sahipsiz mi ya? Borcu ödemeyin kim? Borcu sahibi kim? İşte borcu sahibi kim? Mersin İzman Yurdu. Mersin İzman Yurdu neden böyle bir Kim orada İzman yapıyor? Mersin İzman yapıyor. Ha akşamları. Yani. E sen şimdi kiralamışsın, parasını vermezsen, eritini yatırmazsan ne olacak? Kesecekler eritini. Böyle bir kulüp idareci de olur mu ya? Ben daha önceki programda söyledim. Sevgili başkan burada. Şimdi Akdeniz Belediye Akdeniz Gücü Spor'un bir takım gelirleri var. Misal örneği. Takım batıyor. Kendi işlerini batırır mısın? Zor. Niye kendi işleri batmıyor? Kendi işleri yürüyor. Şimdi siz Akdeniz Gücü Spor'un başkanı oldunuz. Şöhret peşinde misiniz? Bey. Mersin Belediyesi'ne kendinizi mi tanıtmak istiyorsunuz? Hayır. Bak gençlere 
madde bağımlısı olması Akdeniz Belediyesi'nde işini yürü bırakıyor. Orada bir iş yeri sahibi. Yönetici de öyle. Ben biliyorum işlerindeyim. İşlerindeyim ben. Hepsi tantunici, baklavacı, tencereci, tavacı. Aşağılamıyorum ha. Aşağılamıyorum. Sağ Onurla sağ söylüyorum. Gururla söylüyorum. Ve bunlar işinin gücünün arasında alıyorlar çocukları. Hepsini veriyor mi? Tribünde bütün yönetici orada. Git bütün takımlara bak. Süper amatör ligde. Bir tane iki tane yönetici görürsün. Bunlar da 10 tane yönetici orada. Bir iştah var hocam en azından. Yani bir arzu var. Kendi evet. çocuklarına mahallesinin yani semtinin çocuklarına sahip çıkmak. Onların madde bağımlısı olmaması hocam, anlamında. Hocam şimdi herkes çıkıyor diyor ki Mersin İdmayor'un sahipsiz kalmayacak diyor. Bak ben bir cümle daha ekleyeyim. Bekleyin Sevgili mi? başkanım bunu söylüyorum. Bak sana yeni ediyorum başkan. Bunun üstünde dur. Yeni pazar Hı. siteler gün doğudan topçunun var ya şahı çıkar şahı. <gülüyor> topçunun Kesinlikle. şahı çıkar. Bak topçunun şahı çıkar. Kasım. Güneydoğu'dan, Diyarbakır, Batman, Siirt kim edersin bana? Topçunun kral oradan çıkar. Topa adam mermiye kapatıyor be. Sen ne konuşuyorsun abi? Topa mı kapatmayacak? Ayağını sok, çift tane bize sokar. Hanım evladıydı onlar. Evet. Yani onlara bakılsın, oraya ilgi ve alaka gösterilsin. Futbol Federasyonu tarafından, oranın iyi sümürlükleri tarafından gösterilsin. İşte böyle insanlar çıkar orada, takımı kurar. Hem ülke Gençlerine katkı hem de çok kral topçular çıkar. Ben Hocam, bunun arkasındayım. O tarafa bir yatırım olmasını şart. Yani kulüpler <gülüyor> e, gidip oralara bir spor okulları açsa, futbol okulları açsa yani oradan futbolcu adaylar da çok çıkacaktır diye düşünüyorum şahsen. Ya mesela şimdi artık memlekette bir şeylerin değişmesi lazım. Artık değişmesi lazım. Yani biz işte bu hocam neredesin? Mardin. Ben de Kayseri'yim. Ne var bunda arkadaşım? Bana partisi, murtisi bilmem ne lazım değil. Bana insan lazım. Evet. Bana insan lazım. Bak sporda biz beraberiz. Aramıza siyaset giremez. Kesinlikle. Sokmam o da sokmaz. Biz spor adamıyız. Ben onun başarısı için son derece endeyim. Aynı tamam. gider siyaset aranında farklı yerdedir. Onun yani için hocam. Akdeniz Belediyesi bir saha yapıyor. Şimdi Akdeniz Belediyesi sınır belediye var. Ya be kardeşim bir sahada sen yap be. Yapıyorlar hocam. Bunlara, o sınıra dayanık. Ya o daha büyük bir jest olur tabi. Yap bir sağa be. Ne var sanki? Bunları inşallah yani. temenni ediyoruz hocam. Hocam e, şimdi son moda e, X1 e, Mersin'de görev yapan X1 yönetici veya şehrin önünde gelen X1 kişisi çıkıyor diyor ki Mersin İdmarut'unu sahipsiz bırakmayız. Kulüp Buyurun. kimin? Taraftar yani sahip olan zaten taraftar. Kimi kimden sahipsiz bırakmaya ya, çalışıyorsunuz? Şimdi en son... İkincisi bir şey daha ekleyeceğim hocam özür dilerim. İşte hep aynı şey nedir? İşte sahipsiz takım. Ya arkadaşım kim sahip çıkacak? Ya da neye sahip çıkacak? Demek istediğim nedir bu hocam? Yani biz sahipsiz bırakmayız arkası gelmiyor. Yani bu bir geçiştir, geçiştirme ya, şeyi mi? Sevgili Hasan bak şimdi Kimse sahipsiz bırakmaz. Doğru söylüyorlar. Kimse sahipsiz bırakmaz. Getirin diyor şu bilançoyu koyun. Ya bu ne var arkadaşım burada? Bu bilançoyu koy ya. Kimi aldın, kimi verdin, kimi sattın, kimi yaptın? Ne kadar borcun var piyasaya? Kime borcun var? Açıkla, deklar et diyor. Edemiyorsun. E sen, ben korkuyoruz gitme içeriye. İçeri girsek elimizi soksak kolumuz gidecek. Kolumuz gitsek gövdemiz gidecek. Yutacak. 80-90 trilyondan bahsediyorlar. 93 trilyon borç var hocam. E 93 trilyon. Sen girer misin? Şimdi sen parayı sokakta mı süpürüyorsun? Belediye başkanı sokakta mı süpürüyor? Milli piyango aldım hocam. 55 milyon TL vurursa. 1 lira vermezsin. Veririm hocam veririm. 1 lira vermezsin. 55 milyon TL vurursa. Vermezsin abi. Ben vermem abi. Ben Niye vermem. Hocam? Doğru bir idare olmadığı sürece vermem. Yani gelir gider. Ne alındı ne verildi bilinen bir, e, bir yönetim olur. Oraya para verirsin. Peki ne olacak? Şimdi belediye. Kulüp amatöre doğru mu? Hayır belediye. Ya yine kalmaz. Buranın, burası 2 milyonluk bir şehir. 2 milyon 200'lük bir şehir burası. Burası mahalle değil. Burası kaza değil. Nahiye değil burası. Burası 2 milyon 200'lük bir şehir ya. Sahipsiz kalmaz. Ama korkunç bir rakam 90 trilyon. 8 milyonla temlik koyuyorsun. E karar neden söyleyecek? Buranın başkan 1 trilyon para verdi. 5 lira oyunculara verdi. Karanını kendi boşlarına dağıttın. Ha, başkan mesajı verdi. Moldova'dan. Ben geleceğim. Belediye ağırlık bir yönetim oluşacak. Başkan nerede hocam? Moldova'dan geldi. Bugün geldi. Ee, belediye ağırlıklı bir yönetim oluşacak. 
müteahhitlerden, onlardan, bunlardan tabi bunun arkasını artık kaşımaya gerek yok. Bir yere kadar gitsin bakalım böyle nereye gidecek. En azından bir geçiş dönemi. Bir geçiş dönemi olsun ama bu borç 90 trilyon borç nasıl ödeyecek? Çok büyük, çok büyük hocam. 93 trilyon. Bizim yani hesaplarımıza göre. Takımı satsam, futbolcuların hepsini satsam bu borç ödenmez. Ödenir mi? Hocam o şekilde ödenmez de. Peyder pey, Süper Lig'de kaldığı sürece ödenir. Kalmazsa? Çünkü kalır, gelir, kal, gelirler e, artık düşerse düşer. Defaca söyledik. Yine bak. Defaca söyledik. Aynı görüşe sahip sahibim. Ancak Sivas'ın Gençler Birliği'nin yenmesi, Bursa'nın içeride Osmanlı'ya yenilmesi hep Mersin'in lehine oluyor. Evet. Makas açılmıyor. Ancak bu hafta Kasımpaşa ve Bursa. Bak ben de şöyle bir ürün oluştum biliyor musun? Antalya maçını seyrederken. inanın o anda hemen bir kurguyu kurdum. Beynimde kurgu. E, tamam dedim İtman Ürdu. Tamam. İşi bitiriyor. 2-0. At bir gol daha 3-0. Burada biz var ya Eze Eze Kasımpaşa'dan bir puan alırdık. Ve istemiyorum Kasımpaşa'dan puanı. Dedim kendi kendime. istemiyorum. 13 yapalım. Biz Bursa'yı Bursa'da yenerdik. Yenerdi. Biz bu sayı bu sayıda yenerdik. Dört bu havayla. Dört futbolcusunu kadro dışı bıraktılar. Hakikaten çok iyi top iyi oynadı bak. İki haftadır Mersin iyi evet. top oynuyor. Haftaya mesela baktığınız zaman hocam e, Mersin İdman Yurdu içeride Kazımpaşa ile oynarken Bursa'da e, Konya Spor'a konuk olacak ki Konya Spor'da iyi futbol oynayan yani takımlar. Yani üç tane oyuncun yok. Evet. İki, üç, iki, iki, i̇ki, i̇ki mağlup oldu. Gardım düştü. Gençler Birliği mesela bugün tek, gittin teknik şeye, direktörünü gönderdi. E, Gençler Birliği Kupa Fenerbahçe ile oynuyor. Bir de kupa maçına gittin şimdi. Bu kadar sıkıntı. Yedek ağırlıklı çıkacak hocam. Çıksın yedek ağırlıklı. Yine sıkıntı olacak yani evet. takıma git gel kupa. Ya şöyle baktığınız zaman hocam. Elenseydi. Şöyle baktığınız zaman e, hani bu hafta varsayımlar üzerine konuşuyoruz ama mesela Mersin İdmar mesela, Kasım, Kasım Paşa'ya yenilse dahi baktığınız zaman rakiplerinden mesela Eskişehir Spor e, Başakşehir ile oynuyor ki Başakşehir'den ben puan alacaklarını pek düşünmüyorum. Mental olarak da çok kötüler Eskişehir. Hani Eskişehir'in puan aldığını varsayalım. O geçelim. Ee, Mersin Mayolosu'ndaki rakipler kim? Gençler Birliği ve Sivas, Sivas Bursa. Bursa. Ee, Bursa Konya'ya konuk oluyor. Gençler Birliği içeride Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Şampiyonla oynayan bir Fenerbahçe. Ee, Sivas'a bakıyorum. İşte bizim, ee, bak işte o bak Sivas'ta şimdi, Kayseri'yle oynuyor. Şimdi bizim bak her şey bize bağlıydı burada. Şu Antalya maçı da bize bağlıydı. O fikstürleri ben inceledim. Şurada Antalya'daki 3 ki olayı, 3 puan olayı 13 yapacaktı. Gençler Birliği 13, Mersin 13, Sivas 13. Evet. Biz burada 1 puan Kasımpaşa maçı, 1 puan bonus puan. Bonus 14. Ben son hafta 14, ben dedim ya sana 15'i aşarsak ligde kalma ümidimiz çok yüksek. Evet. Aşamazsak çok kötü. Ve Bursa'da Bursa bu takım yener. Bu futbolla. Ama şimdi işi zor. Evet şimdi Kasımpaşa gibi bir güçlü takım geliyor. Ve 3 tane de eksi oyuncu var. Evet. Yani banka oynayan 3 tane oyuncu. Şimdi onun yedeki mi koyacaksın? Orta sahada hani e, Hadi Murat, Murat, Murat Ceylan'ı Ceylan koyacak. Sinan, Sinan hazırlayacak Pedri'nin yerine. E, Eren Dere Doyran olmadı. Kaç dakika? Eren ve Sinan değişimli oyuncak gibi hocam. Ya işte şimdi sürekli oynayan kadro Baktığım var. zaman yani beğenmiyorsunuz ama Futaks mesela. Hani bir hamle en azından şans olarak ameliyat oldu gitti. Efe ameliyat oldu gitti. Yani baktığınız zaman kadro da bayağı bir Efe ameliyat ameliyat olmadı. O Göztepe'ye doğru yol alıyor. Göztepe ile anlaştı hocam. Gidecek. Yol alıyor. O ameliyat oradan oldu. Peki. O, Göztepe ona ameliyat etti. Tarsut Mayur'una geçelim hocam. Kısaca ona da değinelim. Tarsut Akabirinde... Mayur'da işte... Bir VTL'miz var onu bir izleyelim. Bu hafta... Şey Sivas 4 Eylül'ü. Evet iyi bir şey yaptı. Önce bir VTL izleyelim hocam. Akabinde devam edelim. Tabii izleyelim. İkinci lig kırmızı grupta sezon başından bu yana sıkıntılar yaşayan Tarsus İdman Yurdu'nun son iki haftadır ligde yakaladığı çıkış devam ediyor. Sarı lacivertliler sahalarında oynadıkları maçta Sivas Belediye Sporu 3-2 mağlup ederek hanelerine 3 puan daha yazdırmayı başardı. Taraftarların büyük destek olduğu maçta bir ara 2-1 yenik duruma düşen Tarsus İdman Yurdu skoru 3-2'ye getirdi. Çok kritik bir galibiyete imza atan Tarsus İdman Yurdu taraftarını sevindirdi. Evet, e, geriye düştü, öne geçip geriye düştüğü maçta e, çevirmeyi bildi Tarsus İdman Yurdu. Önemli bir puan aldı. Önümüzdeki hafta Kartal'a deplasmana gidecek. Hemen üstündeki rakibi puan farkı arada 3 kazanırsa e, Kartal'la puanı eşitleyecek. Artık küme düşmeme adına e, makasın açılmasını engelleyecek. 
Ve iki hafta üst üste galip ilk defa e, bu sezon iki maç üst üste galip gelmiş olacak. E, ne diyorsunuz hocam Tarsus'la alakalı? E, Tarsus şimdi e, alınan galibiyetler rakiplerinden puan kaybetmesiyle makas açılmadı. E, en altta Tarsus 15 puan ama üstündeki takımlar da 16, 16, 16 12, 18, 18, 18, 12. Ankara Demirspor'un puan, puanı 20. Yani makas burada açılmıyor. Burada risk Ankara Demirspor'a kadar var 20 puanla. Evet. Yani makas burada alınacak bir galibiyet beraberlikle veya ikisi aldığın iki galibiyet. Mesela şu haftaki Kartal. Önümüzdeki hafta e, lig bitiyor hocam yani. İlk yarısı. Tarsus, Tarsus Kartal maçından Tarsus'un bir puan alması demek lig için yeni bir hava demektir. Evet ikinci yarı mutlu başlar. Oradan amatör e, bal, bala geçelim hocam. Bal, balda e, bu hafta neler oldu? Evet balda güzel şeyler oldu. Kötü şeyler oldu. Erdemli Eski haftalar sonra bir puan kaybetmedi. Aldı. Erdemli buradan hayırlı olsun diyelim. Levent Hoca'ya. Evet Levent Arık Doğan'ı Levent getirdiler. Levent Arık Doğan'la anlaştılar. E, Levent Doğan sanki e, şey e, daha e, mukavele yapmadan bile e, etki takımı, ettim hocam. Etki etti. Bir puan. Bir sıfır öndeydi Seyhan karşısında. Son dakikada gol yemişler. Anamur bu hafta baydı. Anamur'un 6 puanı var. Erdem'in Erdem 2 puanı var. Meski e, bugün ne yaptı hocam? Meski bir sıfır mağlup oldu herhalde. Bir sıfır mağlup oldu herhalde. Maalesef. Me, bu sezon... Mağlup oldu. Bayağı bir zor. Evet, Levent Hoca Erdemli ile anlaştı. Dur bakalım Levent Hoca ne yapacak? Dur, ben niye olacak diyorum. 5-6 oyuncu alacaklar diye. Evet. Ee, Hocam, e, başkan Erdemli Spor Başkanı Hasan Bey bayağı bir iştahlı gelmişti hatırlarsanız programda. Yine iştahlı yani aynı Üçüncülük, şey. Üçüncülük, ikincilik gidiyordu ama. 3 senede de burada kalırsak, 3 senede burada kalırsak üçüncülük hedefimiz dedi. Ya nüfus da iyi Erdemli'nin. Evet. Yani nüfus kötü nüfus değil. 150 bin, 160 bin nüfusu evet. var. Silke'nin nüfusu 115, 120 bin. Bunlar yazın 200-250'ye çıkıyor. Erde, Erdemir'in nüfusu yazın 250-300'lere dayanıyor. Yani öyle bir e, şey değil. Türkiye'de bunun altında çok e, iller var. Tunceli'nin hocam 68 bin mi? 78 yani, bin mi? Kaç tane Tunceli yapıyor? Evet. Trabzon'un bile nüfusu 300 bin falan. Yani var düşünün yani şimdi. Bu içeler 3. yılı kaldırmaz mı? Kaldırır. Kaldırır. Öyle Yeter mi? ki böyle bir heyecanlı, istekli başkan gibi e, yöneticiler yakalayacaksın. Önümüzdeki hafta Anamur, Ceyhan'a gidiyor hocam. E, Meski Aksaray'a gidiyor deplasmana. Erdemli Bay, Erdem de içeride Aksaray 1800, 1989'u ağırlıyor. O biraz şey işte. O baya baya üçünde rakipleri. Zayıf şekil. takım değil mi Aksaray? Hocam 1989 14 puanla. Yani işte o biraz, biraz Aksaray gibi değil o. E, şeyin Meski'nin rakibi Aksaray Spor çıkmaya oynuyor. Evet o Aksaray Üçüncü farklı. Sırada. Cehan Doğan Spor da zaten ikinci sırada Anamur'un. Ben Anamur ve Meski'nin puan alacaklarını pek zannetmiyorum ama. Yok şimdi hoca değişikliği de bir şey olur ya. Bir e, takıma bir ivme kazandırır. Yok meski ile şeyi diyorum hocam. Anamur'u. Biri ikinciyle oynuyor biri üçüncüyle oynuyor. Meski o gün şey geldi ya Latif Bey geldi işte bu seneki hedefimiz dedi şey yapmak takımı şöyle bir toparlamak seneye dedi bir hedef koymak. Rahatlar ama hocam onlar ya. Rahatlar sıkıntıları yok. Evet. Ee, zaten Erdem ile şey çekişiyor işte Anamur'u çekiyor düşmemek için. İşte araya bir takım almaları lazım. Araya bir takım alamazlarsa ikisi bir dengi müdür. Orada da e, ikisi alt alt olursa şöyle. Evet. İkisi birden düşer. Orada da baktığınız zaman hocam e, şimdi şöyle bir göz atıyorum. Araya bir takım al almaları lazım. Mesela Ceyhan Doğan Spor var. Seyhan Belediye Spor var. Konya Ereğli mesela Meski bu hafta Konya Ereğli'ye içeride yenilmeseydi Meski 1-0 yenildi içeride. Doğru mu? Ereğli ile evet bugün saat 1.30'da ya. Ereğli'nin puanı e, 11. Yenilmese Meski 8'de kalacak. Hani araya alabilecekleri... Zaten orada da doyuyor. şey, orada da sona giriyoruz. Evet. Sona giriyoruz. Bu hafta şey, e, oynanan maçları devre yapılıyoruz. Evet. Baldi'yle devreye giriyor. Devresi biten bir şey de süper amatördü hocam. Evet, ilk, ilk yarı başladı. Evet, ilk, ikinci yarının ilk maçları Baştan oynandı. Başlandan başlayalım. Akdeniz gücü, Tarsus gücü maçını seyrettik beraber. Hı hı. Nasıl geçti maç hocam? Hocam orada bir e, araya giriyorum. Tarsus gücü e, takımını nasıl karşıladınız? Tarsus gücü maçı zaten e, şey var. Yıldırım Spor'un başkanı var. E, Niyazi Dayı. Diğer bizim avukat olan neydi? Yusuf, Ali. Yusuf, yok. Ali Çakır mı? Yok ya. Birinci maçı da şu an. Tarsus gücü mü? Yok yok. Yıldırım Spor'un ya başkanı. Onu bilmiyorum. Avukat ben Yusuf Bey miydi? Yusuf Bey'di sanıyorum. Evet. Neyse canım böyle bir değil. 
Yani maç sonrası sağ olsun aradılar. Bizim e, arkadaşlar zaten Tarsus Gücü de bizim diğer takımımızdır. İyi karşıladınız, iyi konuştular sizin için gibi teşekkür için aradılar sağ olsunlar ki ben çok saygı duyduğum bir insan, çok değerli bir insan. Niye Yıldırım böyle sıfır. Niye böyle yani iyi karşıladılar? Yani Akdeniz Gücü'nün isminden bir şey mi var? Ee, yani mı var biz yani? de onu anlayamıyoruz. Bir şey Söylemiyoruz mi? ki bir Akdeniz Gücü'nün yani. üzerindeki o, o o peşin hükümlülük, o oyun yargıları... Niye, biz, niye? Sence biz, niye? Yani biz zaten e, sıfırdan kurduğumuzdan şu güne kadar zaten bizim üzerimizde böyle bir algı var. Onu kırmak için zaten elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani biz e, deplasmana gittiğimiz zaman herkes bizim için konuşanlar. Yanı sıra tarafta e, rakip takım geldi zaman ki bizim bizim için düşünce şey var değil mi? Balıkesir'de oynayan Mudat'ın kardeşi var değil Özcan mi? Özcan var bizim kaptan Özcan. Evet Mudat'ın kardi abisi Mudat'ın. Özcan. Bize evet yani Hı. tecrübesiyle. Mudat da bu hafta gol attı hocam. Gol attı. Evet. Mudat'ın abisi de bunu bir şey de oynuyor. Aklınızda da oynuyor. Yani iyi de oynuyor mu değil mi? Çok iyi oynuyor. Yanı sıra Hakan arkadaşımız var kaptan e, İbrahim var. Hocanız iyi ama. Hoş. Ali Kartal, Ali Kartal var Kartal. çok çok değerli. Çok çok, çok değerli. Çok değerli. Yani. Halen de ara ara yönetim olarak maç yapıyoruz. Yani 18'lik gibi koşuyor. <gülüyor> İzzet Hoca var, Hanifi Hoca var, Altyapıya Bakan Mikael İzzet? Hoca var. Eski Koymili Espor'a Yok, gidiyor. İzzet Akgün. Gerçi o şeye gitti. Tedaş'ta, Tedaş'taki. Tedaş'taki. Bu, tedaş'ta eski Tedaş'ın hocalarından. Yani mesele dönersek, e, inşallah biz o algıyı kırdık diye düşünüyoruz. Yani bizim o 2012'den e, 13, 14, 15, 16 şimdi... Hocalarla ilgili diyaloglarımızda sağ olsunlar yani bizim için aslında ön yargılı. Şey mi sevgili başkan, e, Akdeniz gücü amatör, süper amatör de var da U17, 16, 18, 19 takımlarınız var mı? Tabii ki U19, işte U19. Hangi ilk, kategoride varsınız? İşte U19 yaş grubunda zaten ilk senede şampiyon olduk dedim ya ben. E, 19'da o, şampiyon oldunuz. Tabii tabii, ikinci amatörden birinci amatörde. Oldunuz? Yok canım ilk sene zaten orada biz şampiyon olduk. İkinci amatörden birinci amatöre çıktık, halen de i̇şte. birinci amatördeyiz. Yok, 2012'de ilk Hayır, sene. Şimdi bu takımla diyorum, bu takımla şimdi, tamam bu takım burada, Akdeniz gücü. Takım. Burada, diğer kategoride var mısınız? İşte. 16, 17, 18'de tamam. var mısınız? İşte oraya geldim. 19 yok mu Mahmut Hocam? 19'da şampiyon olduk ikinci amatörden birinci amatöre çıktık ve neredeyse e, dördüncü sezona girdik. E, halen ilk birinci amatördeyiz. Düşmememiz de artı bir. Süper amatör takımız süper amatör. O 19'daki. Tamam şu anda o 19 takımız var, var mı? O 15'te var. Tabii canım 15... 19 aktif var. Var mı şu, şu an? an? Tabii canım dördüncüyüz biz. Ha, aktif var. Yani şu anda tamam, dördüncüyüz. Tamam 17 var mı? 17'de girme, e, 16'da var, 16. 14 var, 10. 15 var. Ha, güzel yani tabii, şey tabii. var. Yok yok. Altyapı var. Altyapı tamam, çok iyi. Tamam, Altyapımız tamam, çok bravo, iyi. Bravo. Yani sahamızla beraber neredeyse bütün yaş grubu kategoriden tümünden gireceğiz biz. İddialıyız. Sahayı bekliyorsunuz. Sahanın Sağ bitmesiyle zaman, beraber çok çok yetenekli çocuklarımız var. Gerçekten çok yetenekli çocuklarımız ona var. Ona katılıyorum bana. Oradan çok büyük ee, topçular çıkacağız. Siz az evvel Akdeniz Belediye Spor'un, Akdeniz Belediye Başkanımızın işte büyük bir standart bir standart bir sahanın yapılmasıyla ilgili. Gerçekten de Tırmalı biliyorsunuz. Biliyorum. Tırmalı da uzun bir süre İlçer Spor orada sahasıydı biliyorsunuz. Orayı inşallah yapmak istiyor. Fazla başkanla görüşmek istiyor. Yapar da yani. Ya yani o... orası da mahalleye de yakın evet, biliyorsunuz. Evet yakın tam merkezi bir yer. Yani merkezi bir yer. Merkezi bir yer. Yani, merkezi bir yer. Güneş, hal, özgürlük, Mevlana vesaire. Eskiden çok maç oynanırdı. Zaten vardı. Şu an idman sahamız, aciliyeti olan idman sahamızın bitmesiyle beraber inşallah Yine talep Akdeniz edeceğiz. Belediyesi size ne gibi katkı sağlıyor mesela? Maddi olarak katkı sağlıyor mu? Maddi olarak bize e, sağ olsunlar yani lige katılım bedelini bize bu anlamda yardımcı oluyorlar. E, yanı sıra e, maçlara, yan, idmanlara dediğim gibi araç tahsisi yapılıyor. O da maddi bir yardımdır. Kesinlikle maddi bir yardımdır. Peki Mehmet Bey e, futbolculara para veriyor musunuz? Ücret yani. Herhangi yani bir biz... İkinci amatör, Hakeza birinci amatör, birinci maç amatörden başı, sonra maç süper başı, amatöre geldik. Maç başı birer birer galibiyet gibi bu. Bire süper amatöre geçtik. Süper amatörde artık yani sağ olsunlar çok yetenekli sporcularımız var. Birçok yere gitmek, gitmeleri ile ilgili aslan kapıyı açtık biz. Herkes istediği yere gidebilir çünkü biz kimse tutmak istemiyoruz. Onlar aksine biz bu yeni pazarda tümümüz için açılmış olan bir kulübümüzün biz ee, hem kalitesini artırmak hem ses getirmek için burada biz e, oynamak istiyoruz diyorlar. Özellikle sporcularımıza ben gerçekten de çok teşekkür ediyorum. İkinci motorda şampiyon olduk. Para kesinlikle talep talepte de bulunmaları çünkü zaten kısıtlı bir imkanımız var. Şey mi? Birinci motora çıktı. Çalışıyor değil mi? Yani genelde öğrenci ve evet. çalışıyorlar evet. Ee, birinci motora çıktık. Hakeza yine de bu anlamda e, para talebinde olmadılar ama süper amatöre çıkınca ister istemez birçok kulüplerin e, sporcuları alıyor. E, haliyle bizim sporcularımız da 
yönetim olarak toplandık. Dedik bir karar alalım ne yapalım? E, sporcularımız fedakarlık yapıyorlar sağ olsunlar ama e, biz de birçok kulüplerin verdiklerinin en azından yarısını bir şeyler verelim bu anlamda. E, ne yaptık? Maç başı e, değil de galibiyet başı 100 lira verebileceğimizi kararı çıktı. E, daha transferler aktif, herkes işte yere gidebilir iken biz bu sporcularımızla konuştuk, görüştük. Arkadaşlar biz gerçekten yani bir diğer kurum, kurum kulüpleri gibi e, biz Keşke olsa da bütçemizde, kasamızda bir şey olsa da biz maç başı kişilerin vermiş olduğunu üstüne verebilsek ama bizim bütçemiz belli. Zaten amacımız da belli, kurum amacımız da belli. Yani. Siz bizi tercih ediyorsunuz ama biz galibiyet başı 100 lira verebiliriz. Kalmak istiyorsanız hay hay dedik. Kalırsanız da memnun kalırız. Sağ olsunlar bu şartlarda geldiler. 100 lira da iyi para. Yani maç başı değil, galibiyet başı. Galip i̇yi, geldikleri zaman 100 lira veriyoruz biz. Yani, evet. Maç. 100 lira veriyoruz. Yani yine nereden mi geliyor kaynak? İşte dediğim gibi siz az evvel söylediğiniz gibi işte oradaki dönercimizdir, oradaki eczacımızdır, kuyumcumuzdur, arkadaşlarımızdır. Dönerciye yemek yiyorlar değil mi? O, yani, da, o da bir katkıdır. Yani sporcularımız geliyor sağ olsunlar. Yani yiyorlar burada, değil mi Ahmet'in orada? Tabii ki yiyorlar. Yani biz arıyorlar. Kur, kur, biz, para da istemiyor değil mi? Yok o kesinlikle. Biz, yani dönene kadar yiyelim. Burada zaten sporcularımızın, sporcularla iç olmamızdaki ne biliyor musun Hasan Bey? Biz sporcularımızda başkan, yönetici şu bu olay yok. Herkes arkadaş. Burada yani gerçekten de buradaki bir yer, tercih... yer aşı yok. Kesinlikle. Biz burada hep beraberiz, arkadaşız. Okeyimiz oynuyoruz, istiyorum. oyunumuz oynuyoruz, yememiz yiyoruz, Peki. eğlencemiz yapıyoruz, pikniğimizi yapıyoruz. Beraber halı sahada maç yapıyoruz. Sevgili başkan. Yani dafını kesin bir şey söyleyeyim. Cevap verirsin, vermezsin. Tabii şey anlamda sorayım, espri anlamda sorayım. Hakemler aranız nasıl? Hakemler e, Hocam, şimdi olsun. dönüp dolaştırıp hakeme gelmeyin. Şimdi tatlı şey de. Şimdi bizim nasıl yani? hakemler şey nasıl yani? Bizim e, Şimdi benim başkanın özüne sözüne güvendiğim başkanına birisidir. Eyvallah evet. sağ olun. İnan diyorum bak yani burada ha diğerlere güvenmiyor musun? Güvenler empati yapma yani şey yapar böyle burada he he der orada gider başka başkan burada da aynı konuşuyor orada da aynı konuşuyor. Ben onu bir tanıyorum. Anladım. Şimdi bizim e, hakemlerle ilgili zaten ee, belki duyumunu almasınızdır. Ben seni İki, izliyorum. İkinci ben amatör, sen, ikinci ben, amatörde ben. yanı sıra birinci amatörde e, bizim bir Yenişehir'le bir e, olayla bir maçımız olmuştu. Yanı sıra e, bir orman sporla, yol sporla bunlarla ilgili kesinlikle hakemin yanlış kararıyla oluşan e, ceden eden bir durumdan da yoksa bizim Yenişehir'le ilgili bir sıkıntımız yok. O hakeza, yol sporlarına hakeza o orman sporlarına. O maçı hatırlıyorum ben biliyor musun? Hangisi? Yenişehir'in. Şampiyonuz maçı. Yenişehir'in. Antaş'ın Yenişehir'le oynadığı maçı. Ben de oradaydım biliyor musun? Öyle mi? Siz de oradaydınız, orada oynuyordunuz. Onlar burada oynuyor. Buradaki maçın nasıl geçtiğini de biliyorum ben. Evet. O nasıl? Yani kimse bana böyle şimdi... Yani, e, Herkes eterdekini döksün yani. Kimse öyle bir şey yaklaşmıyor Mersin Kamuoyu'dan. Siz, siz hatırlıyorsanız beni canlı yayın almıştınız. O zaman da ben görüşmüştüm. Sizin, Telefonla evet. Evet telefondan görüşmüştüm. Yani yüzde yüz kırmızı kart olması gereken sporcumuz e, kaleci de geçiyor. Yok onu sormuyorum yok, ben. Yok yok hakemin kararları ve hakemin yanlışlıklarıyla ilgili. Bakış yani konumuz bakış açısı. Şimdi hakemler şöyle baktığın zaman ne görüyorsunuz yani? Siz, yani biz, size karşı bir algı. Yani bizim... Ee, aslında e, en son hani diyorsun ya e, kulüplerde karşı bir algı var diyorsun yani, ya. yani hakemlerin var mı hakemlerle sana? ilgili en son e, şeyle en son orman sporda sanıyorum ondan sonra ben Tuncer Başkan'ı aradım Tuncer Başkan dedim ki başkanım dedim ben dedim kulübü çekiyorum şey e, takımı çekiyorum Mithat Başkan'ı da aradım başkanım dedim ben takımı çekiyorum biz eğer ki istemiyorsak hakemler tarafından ya da bir takım Kişiler tarafından görünmeyen güçler tarafından biz takımımızı çekelim o zaman. Çünkü bizim üzerimizde bir art niyet var olduğunu düşünüyoruz. Hakemler anlamda Hakemler... var mı böyle bir şey? Olur mu? Olur yani, bence olmaz. Tuncer Başkan bizi çağ olsun çağırdı. Oturduk, yedik, içtik. Dedi ki bak Mehmet dedi ben seni severim. Kesinlikle bu takımını çekmeyeceksin. Sen de e, biliyorsun ben sizin e, size göndermiş olduğum hakemi. Çünkü daha önce sizin ben Tuncer Başkan'la görüşmem de başkanım dedi. Ben sizden rica ediyorum. Yeni pazar, gün doğdu, siteler, oradaki sporcularımızın psikolojisini biliyoruz. Ne şartlarda, ne şekilde geldiklerini biliyoruz. Onların ruh haline, ya bize daha tecrübeli bir hakem göndermeleriyle ilgili ricamızda bulunmuştuk. Sağ olsunlar, onunla ilgili hassas e, davranıyordu ve her zaman daha tecrübeli bir hakemlerle ilgili bize yönlendirdiğini düşünüyorduk. Halen de gerçek güveniyoruz o anlamda. Hakemler e, bizim ikinci amatör, yanı sıra birinci amatörde bizim hakemlerle ilgili şikayetlerimiz ve isyanlarımız vardı ama süper amatörde biraz da onu düştü diye düşünüyorum. Yani biraz da belki de yanıldık, belki de ön yargılarımız oldu. Çünkü her seferinde biz gardımızı alıyoruz. Acaba hakemler Şeyde, tarafından mı? Süper amatörlükte şimdi bu hafta kimle oynuyorsunuz? 
Bu hafta e, Erdemli e, ile oynayacaktık. Ali ile Erdemli çekildiği için 3 puan alıyoruz. 23 puan yapıyorsunuz. Evet 23 puan Peki, yapıyoruz. Akdeniz gücü playoff'a kalsa. Evet. Ne yapar? Valla playoff'a kalırsa biz e, kesinlikle yani kendimize güveniyoruz. Biz ha, e, sporcular arasında mesela örneğin bir arkadaşımız geliyor diyor ki işte Karacaylıysa şu şu sporcu çok iyi diyor. Örneğin bize diyoruz ki. Onu sormuyorum. Ben oraya geleceğim. <gülüyor> Diyor ki ya siz böyle bir e, tüyo alıyorsunuz. Akdeniz gücü sporu için, sporcuları için birileri bir şey söylese hangisi için iyi olduğunu söyleyecek. Çünkü sporcularımızın hepsi birbirinden çok çok iyi olduğunu söylüyorum. <gülüyor> Ve bizim playoff'ta kalmamız durumunda gerçekten biz iddialıyız. Her... Tamam. Playoff'a kaldınız. Şampiyon hedefi var mı? Yani bizim biraz ekonomi anlamda, biraz sponsor, biraz bağış, gerçekten bu anlamda ekonomi sıkıntımızı ve ekonomi anlamda bize getirisi bir kaynak bulmamız durumunda şampiyonu kesinlik kaçınılmaz bizim için. Peki şimdi mesela şu anda e, lider olan takımlar var. Toroslar Belediye ve Sivirke Spor. Metcem Sivirke Spor. Evet. evet. Hı -hı. Akdeniz Gücü. Bu lefe kaldı. Hı -hı. Bu lefe da koptu. Teşvik alır mı? Ne gibi? Teşvik alır mı? Yani bu takıma karşı farklı oyna, bu takıma karşı farklı oyna. <gülüyor> Olabilir mi ya? Olur mu öyle bir şey? Olabilir mi? Yapmaz asla, böyle bir şey. Asla. Hocam canlı asla. yayında olduğumuzu unuttunuz herhalde. <gülüyor> yok yok. Yani <gülüyor> biz aslında <gülüyor> Mahmut hocamız e, az evvelde de söyledi ya ben işte araştıracağım bakıyorum. Biraz ya neler dönüyor sen biliyor musun? Yani biz gerçekten kendim Hayır, için söylüyorum. Mehmet Bey'in böyle bir niyeti de olsa canlı yayında söyler mi? Yok yok zaten öyle yok, bir yani şey. Sizi yani tam yok. sizi... Yapımıza da yok. Gerçi tanımış olsanız ya, ileriki zamanda... Durdu ben anlarım ya. İleriki zamanda bir tanıdığımız hocam, zaman... Hocam şey falan dedi mi anlarım ben. İyi. Şimdi sen biliyor musun? Şimdi bir maçta söylemeyeceğim dedim ama söyleyeceğim. Çünkü yani burada ben taşıyamıyorum değil mi hocam? Benim biz açığız. Biz açığız. Her şey da. cevabımız var. Bizim. Kaleci yöneticiyi dövüyor ya. Kimin? Yok mu böyle bir şey ya? Kaleci yöneticiyi dövüyor. Kaleci yöneticiyi dövüyor. Dövüyor. Bu Mersin futbolunu. Mersin Niye dövüyor? Demek ki sorduğum olaydan. Niye, Niye teşvik, dövüyor? Niye teşvik almadın diye mi dövüyor? Niye dövüyor? Bilmiyorum işte. Onu da tam burada konuşamıyorum hepsinden. Peki Mehmet Başkan. E, Akdeniz BD Spor'la futbolcu alışverişiniz. Neticede ikiniz de aynı bölgenin. Tabii ki. Akdeniz, aynı bölgenin takımı. Kesinlikle. Akdeniz Belediye Spor'la ilgili bizim e, Mehmet Hoca var. Sağ olsun değerli, kıymetli bir Ona çok sevdiğimiz bir. Ona buradan selamlarımızı iletiyoruz. Eyvallah. Orhan Hoca, Yusuf Hoca, Nuri Hoca hepsini ayrı ayrı çok seviyoruz. Hepsine ayrı ayrı saygı duyuyoruz. Biz her zaman birimizi araşıyoruz. Mesela i̇şte Mehmet e, Başkan böyle bir sporcu var gel, gelmek istiyor. Gelsin mi? Gelsin. Biz ya sizde o 17'de, o 15'te, o 16'da şu sporcu var. Biz talibiz gelmek istiyor mu? Biz burada gerçekten e, kurulma amacımız zaten o şekil. Hangi sporcu nerede oynamak istiyorsa oynayabilecektir. Yeter ki bizden daha üstlerde olabilsin. Yeter ki kendisinin önü açık bir kulüp olabilmesi. Eğer ki Akdeniz Belediyesi ise haya ediyoruz. Ama bizim alt grubumuz ise ya da bizden daha altlarda ve çocuğu bir daha üstlere çıkamayacak bir kulüp ise biz biraz daha sıcak bakmıyoruz. Tamam mı? Diyoruz ki arkadaşım senin zaten bu kulüp gideceğin bir kulüp bizden de çok daha iyi bir değil. Ama Akdeniz Belediyesi'nin kurum kulübü yanı sıra biraz da e, neredeyse her grupta Türkiye şampiyonluğunu oynuyor. Birçok başarısı var vesaire. Bu anlamda zaten e, herkes hani tarafından maddi biliniyor. Maddi sıkıntılarınızın olduğu bir dönemde hani size futbolcu takviyesi yapmaları iyi bir jest olur. Şahsen. Yok veriyoruz. Sağ olsunlar bu anlamda biz de alıyoruz. Yani ne, ne oluyor? Sporcu geri diyor ki ben diyor sizde oynamak istiyorum diyor. Biz bakıyoruz e, Akdeniz Belediye'de Mehmet Hoca'yı arıyoruz. Mehmet Hoca'nın böyle böyle bir sporcu var e, sizde ama bizde oynamak istiyor. Hayır diyor. Problem yok diyor. Alabiliyoruz. Herkes de kendileri bizden talep ettikleri zaman biz Başka de veriyoruz. Mı? Yani bu bir içe spor da olabilir. Pardon e, meski olabilir. Veya tabii daha silifki olabilir. Üst kulüplerden birileri gelmesi durumda e, yanı sıra değil. Biz ona da sıcak bakıyoruz. Bir tane sporcumuz şeye gidecekti. Sanıyorum Güneydoğu'da bir kulüp vardı. Bizi aradılar. Dedi ki e, başkan dedi bir tane sporcumuza talibiz biz. E, ne istiyorsunuz? Biz bir şey istemiyoruz dedik. 10 tane futbol topu gönder. Yok yok sporcumuzdan aramızdaki anlaşmayı Farah, sağlayın. Farah abi lisanslar o şekilde satardı. <gülüyor> 10 topa 20 forma. <gülüyor> yok yok biz sadece sporcuyla aranızdaki e, mevzu, parayı ne varsa anlaşın. Sizden tek ricamız var. Bizim size karşı göstermiş olduğumuz esnekliği bir başka kulüp gelip isterse o sporcumuzu siz de aynı hoşgörüyle, aynı e, 
yaklaşımla. Yani futbolcunun önünü açın. Açın. Biz onu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Yani tıkamayın. Evet. Çocuğu orada ezmeyin. Çocuk bir yere gitmek istiyorsa teşvik edin. Yanında durun. Biz nasıl size sıkıntı yaşatmıyorsak siz de hakikaten bir başkası için. Biz sizden para da istemiyoruz. Mesele burada futbolcunun önünü kesilmemesi, Kesinlikle. yetişmesi. Türk futboluna, Türk sporuna, Türk kamuoyuna en azından bir birey kazandırılması. Kesinlikle. Güzel bir şey. Ee, Akdeniz Belediye Spor Hocası'nı Mehmet Hı -hı. Bey'in soy ismini biliyor musunuz? Mehmet e... Ferguson. Mehmet. Bak nasıl bildi hocam. Zorlama kendini hocam. Bak Ferguson? Ferguson. Evet evet Ferguson. Yok canım. Mehmet Ferguson. <gülüyor> Akadi mi? Ferguson ben değiştirdim onu. <gülüyor> Niye ben... değiştirdin de hocam? Ben de... Niye değiştirdin? Ben sana burada öneri getireceğim. Sakın hocanı değiştirme. Ali Kartal. Bak isim vermiyorum. Kim olsa olsun. Hı hı. Hocayı aldın mı? Hı hı. İyi hoca buldun mu? Devam et. Hı hı. Bak Mehmet 18 senede 19 olduğu takım başında. Hı hı. İşte onun için Mehmet Ferguson oldu. Evet. Var mı başarı aktarı dedi de? Ba başarılı olduğunu görüyoruz biliyoruz. Değil mi? Tabii. Niye başarılı? Mehmet Ferguson oldu. Kesinlikle. Oranla ilgisi tam bir şeyler. Ekip oldular. Evet. Hangi maça gitsen, hangi sahaya gitsen beraber... 15'ten, 16'dan, 17'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, 20'den, Alt yapıya da Hanif Hoca gitti. Sürekli kalsın aynı hoca. Yok kalıyor zaten. Biz ona da memnunuz. Onlar da bizden memnunuz. Yaş memnun. ortalaması Biz... kaç takımın? Ee, yaş ortalaması yani 20, 18-20. A takım mı diğer? A takım. A takım yani bir e, Özcan var. Sizin Murat'ın abisi dediniz. Murat. Bir o var. Murat, e, şey, pardon Özcan Murat'ın abisi. Bir o var bir yaş olarak erişkin. Onun yanı sıra bir bizim yine kaptanımız Hakan var. ikinci ligde oynamış. Bir de İbrahim var. Onun diğerlerinde genelde 23-25. 22-23-25. İmtana değil yani. Zaten altyapımızdan gelen e, Mehmet arkadaşımız da var. U19'da oynayan. Yani özellikle Ali hocanın siz az evvel dediniz ya Ali hocayı kesinlikle bırakmayın. Hocanızı bırakmayın isim vermeden. Ali hocamız özellikle gençlerin çok çok üzerinde duruyor ve gençler üzerinde. Zaten ben burada kalıyorsam ben bu çocukları çünkü bir idmana İdman'da 40, 50, 60, 70 tane sporcu geliyorsa bu kulübün geleceği var demektir. Ben bu çocukları gördüm ve bu beni etkilediği için ben buradayım diyor. Şimdi gençler üzerinde özellikle çok... O şey çok... dediniz, o e, Ali Hoca'nın dışındaki bir hoca daha var. İzzet Akgün var. Ha, biraz daha. Onu Toros dışarıdan, maçında... Toros dışarıdan, maçında... Dışarıdan biraz daha şu tavsiye var. Ben tavsiye. Dışarıdan Ali Kartal'ı biraz daha iyi izlesin. Yok ben e, katılıyorum size. İzzet Hoca'yı ben... E, hatırlıyorsam beraber Toros maçında izlemiştik. Toros maçında sporcumuzun biri refleksi gereği kırmızı kart yedi. Sarı karttan kırmızı karta dönüştü. Hali İzzet hocamız da sahaya girdi vesaire. Ben, ben o tribün değilim mesela. Ben de gittim ya İzzet hoca dedim Allah Muhammed için. Yani sizin bu davranışınızda tamam mı? Hem sporcuya güç katacaksınız ve o sporcunun hakeme karşı gidip farklı bir belki yol alacaktır. Yani bir sürü futbol camiası, spor camiası bizi burada görüyor ve izliyor iken ben Sizin karşı... böyle bir davranış sergilemeniz ben benimsemiyorum. Lütfen rica ediyorum bir daha olmaması ricasına bulundum. Sağ olsun. Karşı tribündeyim. Oyuncunun atılmasının sebebi orta sahada atak başladı. Evet. Taktik faul yapılması lazım. Taktik faul. Hı -hı. Taktik faul orada yapılmadı. Oyuncu atıldı. Evet. Hatırlıyorum. Taktik faul burada yapsaydı yaptırsaydı hoca taktik faulü Hı -hı. sen devreye orada gireceksin. Gereken artık ona bir şifre verecek. Nasıl bir şifre veriyorsa. Hı -hı. Orada çünkü konta yakalanmışsın. O anda bindiriyorsun. Taktik faal yapıldı orada. Yapsaydı otobüre gelmeyecekti. Kaptan da atılmayacaktı. Kesinlikle. Çünkü iyi adamdı o adam. O çok iyiydi. Evet. İyi adam Nazar, o da yeni transferlerimiz içerisinde. Evet. Evet. Bir yani tanesi. Ali Kartal'ı biraz daha izlemesini tavsiye ederim ben hocaya. İzlemesini tavsiye etmenin yanı sıra. Zaten neredeyse 20-25 yıldır beraberler. Yani birbirlerinin ismiyle anılıyor zaten. Ali Kartal'ı izlet hocam. O zaman <gülüyor> fazla izlemem. Bir şey alamam. Alamam bir şey. Bir şey hocam ya. Hocam biraz... ekleyeceğiniz bir şey var Yapar. mı? Yok yani işte hocam artık e, süper amatörde sonuçlarını verelim mi? Verdin mi hocam siz? 
Onu ben isterseniz ben vereyim isterseniz. Tabii, tabii. Buyurun hocam siz verin. Mehmet Başkan vereceği bir şey var mı? Söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey var mı başkanım? Vallahi ba e, Hasan Bey şunu diyeceğim ben. Akdeniz Gücü Spor Kulübü'nün gerçekten e, Mahmut hocamızın da belirttiği gibi önü açık gençlerimizle ilgili, sporcularımızla ilgili. Yani e, sizin kanalınızın vesilesiyle biz birçokların bu anlamda sahiplenmesiyle ilgili bizim yanımızda olmaları ricasına bulunacağız. Gelsinler beraber çocuklarımıza biz bir şeyler verebilelim istiyoruz. Evet. Bizimle beraber olsunlar. Ee, i̇yi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Güzel bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Ee, burada çıkar menfaat e, hiçbir şekilde yoktur. Tamamıyla gençlik, tamamıyla çocuklarımızı kazanma üzerine gidiyoruz biz. Ee, bizi muhakkak izleyenler e, bu anlamda bu söylemimizden umarım bize dönüşler yapılacaktır. İnşallah. Yani biz de öyle mi diyoruz? Sadece belediyenin teşvikiyle bu kulüpler ayakta kalmasın. Evet. Hak da bu konuda yardımcı olsun. Yani esnaf abilerimiz teşekkür ediyoruz. Bir Kesinlikle katkıda bulunuyorlar. Ben... Hani esnaf abilerimiz de belediyeyle sınırlı kalmasın. Hak da bu e, organizasyona dahil olsun. Neticede şeffaf. Kesinlikle her, şey her şeyimiz ortada. şeffaf. Her şeyimiz ortada. Bu anlamda diğer kulüplerimiz aramızdaki fark zaten bu olduğunu düşünüyorum. Ben her şeyimiz şeffaf. Yönetimdeki arkadaşlarımıza ben gerçekten de Teşekkür ediyorum. 10-15 yerine yakın vetekarlık yapan arkadaşlarımız var ve onların adetleri üzerinden bu kulübümüz bu, evet. bu başarıya geldiyse onların büyük emeği var. Ee, konuk aldığınız için de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eyvallah. Bu hafta büyük bir sürprize imza attınız. <gülüyor> Sonuçlara geçmeden önce biz e, lider yani çıkmaya oynayan Tarsus gücünü yani Tarsus gücünü Tarsus gücünü e, Mahmut hocam izledi sanıyorum. Evet, bir sürü Tarsus şey. gücünü biz 1-0 yendik. Ee, Silivke maçına dönersek belki Mutlu belki de kısıtlı, yendiler. belki de kısıtlı zamanla kısıtlandı Yok, ama buyurun, devam Toroslara karşı biz gerçekten Akdeniz Belediye'yi biz 3-0 yendiğimiz kadroyla çıkabilseydik Toroslar'dan biz kesinlikle puan al alacağımız iddiasındaydık biz. Ee, bir sporcumuz hastaydı, bir sporcumuz sakatlı, bir sporcumuz cezalıydı. Yani 3 tane sporcumuzdan yoksun biz Toroslar Belediyesi'ne karşı maç yaptık. Neredeyse başa baş oynadık. 10 kişi kaldık ve 10 kişi kalmamızın üzerine 1-0 iken bile 2 tane gol kaçırdık. Mahmut Hocam da evet, o, kendisi o, o, de gelmeden önce görüştük. 2 tane de gol kaçırdık biz ve e, daha e, komik olan ne biliyor musun Hasan Bey? Gerçekten de e, Hamit Tuna Başkan e, kendisi de izliyor idi. Yani kendisi de eminim onun psikolojisi de ben az çok tahmin edebiliyorum. Yani nice nice para dökmüş bir kulüp, takım ve neredeyse 20-30 bin lirayla oluşan bir takım, kulüp ve onlara karşı aciz duruma düştüğünü gördüm ben. Yani o oradaki yetmezlikleri 10 kişi olan bir takıma siz topu alıyorsunuz, taca kadar gidiyorsunuz, orada zaman öldürmeye çalışıyorsunuz. Tamam mı? Yani siz eğer ki gerçekten de 300-500 bin lira harcamışsanız ve neredeyse 20-30 bin lirayla gelmiş bir kulübe siz en az bir 3-5-10 tane atmanız gerekir. Çünkü ee, maç başı para veriyor. Bu iş olmuyor. Testleri her şey, herkese testleri çok olan üstü bir testler var. E, bizim sporcularımızın bu iş parayla olmuyor. İtman yapacak testisi bile yok. Ya şimdi çocuklarımızı bir araya getirmek için zor bir araya getirebiliyoruz. Bu, futbol yürekle oynanan. Yani çocuklarımız yürek. Mahmut hocam dedi ya mermiye kafa sıkıyor falan ya, kafa atıyor. Lafın gelişi yani mermiye. Anladım. Yani, yani bu o... anlamda yani. candan sporcularımız gerçekten her biri candan ve yürekten yani oynuyorlar. Yürekten ben... oynarsanız tabii tam Tam farklı oldu. Ve Çok farklı oldu. Bir yani. sıfır yenilmişiz, bir sıfır yenilmişiz. Ama Emin ol. Bir sıfır yenildin ama şimdi orada son biz üç dakikayı seyrettik. Üç dakikada net iki tane gol kaçırdık sensin. Yani biz gol kaçırdık. Sporcularımız e, üzüntüleri gerçekten soyma odasında ben gittim ona tesir ediyorum ya. Ya arkadaşım biz yine yenilik sayıyoruz biz bu takımı. Yine yenilik sayıyoruz. On kişiyle biz bunu gerçekten başarılı bir e, müsabakayla e, bitirdik e, dedik. E, şeye gelirsek. Tarsus gücüne girersek, Tarsus gücüne karşı kadromuz iyiydi. Gerçekten cezalarımız yoktu. Şu bir sporcumuz cezalı. Ali, Ali Kartal hocamızın oğlu. oğlu Arda. Bir kırmızı kartı Karaca Elias'tan biz bir müsabakamız vardı. 1-0 oradan yendiydik. Oradan bir ceza aldıydı. O sporcumuz eksikti. Onun dışında kadromuz çok iyiydi ve çok iyi başladık. Gerçekten çok ezdik. Yani ez yani ezdik demeyeyim de Tarsus gücünü de küçümsemeyeyim. Tabii, Tarsus yani. gücünü tabii ki canım. Yani... Ee, Ama şimdi orada Tarsus Gücü'nü de şimdi şey yapmayalım. Onu, Akdeniz onun, Belediye onun Spor'dan takımı da Akdeniz Belediye dört, Spor'dan dört tane, tane işte yakaladın sana. Evet. Dört tane spor, sporcusu dört da cezalıydı. Işte iyi oyuncular da. Evet. Sen, de, sen de iyi yakaladın yani şimdi onu orada. E, i̇yi yakalandı. Değerlendirdin. Değerlendirdik. Kesinlikle değerlendirdik. 
1-0 galip geldik ama gerçekten Tarsus Gücü sporcularını, yönetimini biz oradayken de sağ olsunlar yaklaşımlarıyla ilgili, sporcuların tavırlarıyla ilgili art niyetli olmamaları ve Şimdi biz orada işte, biz çok memnun kaldık. Ona da bize memnun kaldıklarını düşünüyoruz. Görüştük, konuştuk, hocalarıyla, sporcularıyla konuştuk, taraftarlarını biz hoş geldiğinle karşıladık, tek tek tokalaştık. Mümkün mertebe spor taraftarlarımızla ilgili aralarındaki diyaloglarının sıcak geçmesiyle ilgili biz bununla ilgili çok hassas davranıyoruz. Çünkü ismimiz çıkmış. Yani taraftarlarımızdan bir e, rakip takıma, rakip hocasına, sporcusuna herhangi bir şey olması durumunda mümkün mertebe bunu en minimize in, indirmeye çalışıyoruz. Zaten ismimiz çıkmış. Daha da çıkarmaması için. Yok canım bir şey yapma. Bir yer çıkmam bir şey ya. E, Milletin uydurması o ya. Sen uydurması çıkmazsan. tabii ki de yani bir yük yapmayı çok seviyoruz. Yok canım Toplum sen olarak şimdi böyle seviyoruz. konuşursan sanki hiç isimde bir şey yok da işte yani bunu da çekecek miyim? Mahmut Hocam ya. vallahi biz e, takım şey taraftarları ya. toplamayı ya şimdi, top, hocam, top, hocam şimdi sen spor işe geri girdin. Bak sen spor ben bunu defa her ortamda her program söyledim. Mehmet Ferguson niye Ferguson? Biz hakemlik zamanımızda çay spor vardı. Bilir misin çay sporu? Evet. Aslında belediye spor yoktu. Çay spor vardı. Mehmet Hocam. E, çay spor maçında bir hakem kola kola çıkamazdı ki. Acaba maçta nasıl çıkacağım? O dert vardı bizde. Evet. O şey e, bahçeli sahasında. Evet. Nasıl çıkacağız sahadan? Abi çok te tehlikeli. O, o takımı Mehmet Ferguson bu hale getirdi. Evet. Bizim. Yani sen öyle ismini öyle görme. Sen Akdeniz... Vallahi İs, Akdeniz ismi bir kere parlak bir isim. Zaten kur, kur, e, Akdeniz, Akdeniz. Akdeniz gücü. Güney'in incisi Akdeniz. Yani. Evet. Güney'in diyeyim. Yani bize Mersin'den. öneri girdikken zaten sağ olsun e, belediye e, başkanımız bize ismini, rengini, her şeyini bize bıraktı. Biz biraz da evrensel, biraz da geniş olsun diye Akdeniz yani, gücünü yani. koyduk. Yani Mersin'e sınırlı koymadık. Yeni pazarlığa sınırlı koymadık. Biraz daha genişçe, biraz daha isimde, renkte, her şeyde. Renkleriniz biraz, ne? Evet, e, saks mavisi beyaz. Mavi Aa, beyaz. Evet. evet. Ee, Hasan Bey ben şu şurada bir tabii, vurgulayayım tabii, vurgulayayım. Şimdi biz Silikya'ya gittik deplasmana. Yanı sıra Muta gittik. Toros'a şey gittik. Ee, Tarsus'a gittik. Erdemli'ye geldi zaten Erdemli'ye gitmeyeceğiz. Yani demem şu ki biz birçok deplasmanlara gittik. Şimdi bunların hepsi bize geliyor. Ben yani bu anlamda fikstür avantajımız var. Yani bizim burada 23 puan alıyoruz. Bu Erdemli çıkmaması ile beraber 23 puan. Orada şey de çekiliyor ha. Kavaklı maç yaptın mı sen? Kavaklı çekilecek duyumunu aldık ama net değil. Yaptın mı maç? Kavaklı e, biz tabii ilk ilk yarı orada yaptık. Yendin mi? Yendik orada. Yendin. Şimdi evet. üç tane orada olacaksın. 26 yaptı işte bu. Kesildim. Yani çekildim mi? Kesildim. Büyük ihtimalle çekiliyormuş. Evet. Yani burada bizim e, buradaki fikir <gülüyor> avantajımızla beraber inşallah e, playoff'u e, şey yapıyoruz. Hedefliyoruz i̇nşallah. inşallah. İnşallah başkanım. İnşallah. Başkan. i̇nşallah. Mahmut Hocam bu hafta... E, Şimdi şurada ben ekleyeyim. Skorlar istersen sen ver. Yok ben vermeyeyim siz verin de. <gülüyor> ben şey ekleyeyim e, burada hem fikir olalım. E, şöyle bir şey var bize bir teklif var. Önlü bir olarak. ASFG Başkanı'ndan. E, Tabi biraz zaman var da şimdiden bunu şeyini yapalım. E, siz de çalışmanızı yapın. Ya biz de yapalım, beraber yapalım. Ne yapalım hocam? Kanalda da söyleyelim bunu da. Biraz kalabalık olacağız. Ee, Playoff'a kalacak 6 takımın kulüp başkanları, asker başkanı ve biz e, beraber burada e, o kulüp başkanına bir e, kısa olmamak anlamına bir ön, özel bir ön, o, aynı gün, aynı salı günü daha farklı bir ön liberal programında. Çünkü Mersin'in... Onu dışarıda yapabiliriz hocam. Nerede dışarıda? Onu konuşalım evet, programda. Yani sonra. öyle bir teklif var. Haberiniz olsun. Onu çalışmasın. Daha iki ay falan var. Onu yapmamız lazım. İki ay. Kim öyle kim kalacak? Allah geçinde versin hocam. Ben olmaz tabii ki. Geçinde versin. Biz olsak bile program devam ederiz. Yaparız hocam. yaparız hocam. Problem değil. Onu hallederiz. Hocam e, Akdeniz Gücü, Tarsus Gücü 1-0. Akdeniz Gücü. Kavaklı Spor, Yenişehir Spor'a 4-1 yenildi. Mersin Yol Spor, Kuvay Milliye 3-3. Genç, Mersin Gençler Birliği, Mersin Orman Spor 0-0. Akdeniz Belediye Spor Erdemli ile oynadı. Erdemli e, ligden çekildiği için 3-0 net galibiyet. Silifke, Metcem Silifke Mutuit Mayurdu'nu 5-0 yendi. Orada Mutuit Mayurdu'nun bir düşüşü var hocam. Evet düşüşe Orada. geçti o. Sizin de izlediğiniz Karacalyas veteranlar maçı da Torosa, şey Karacalyas veteranlar Torosa Belediye Spor'da 4-1 Torosa Belediye Spor'un yeni bitti. Evet, farklı o maçta sporlar. oradaydınız hocam. Evet, Nasıl oradaydı. izlediniz abi? Yani, yok, bir beklenen sonuçtu. Yani Peki. rakibin gücü belli. Diğer rakibin gücü belli. Beklenen bir galibiyet. Evet. Bu hafta önemli gördüğünüz maç hangisi hocam? Akdeniz Belediye Spor, Yenişehir Spor maçı var. Orası 
o şey oranın en önemli maçı sana söyleyeyim buradan. Hocam katılır mı başkan? Karacel yaz, veteranlar, Mersin gençler biliyor. Gençler biliyor o çok önemli. O maçta ben özellikle gidip düşmeme kalma maç mı hocam? Yani biraz da öyle aslında. Makas açılacak o maçta. Evet. Bir 13 bir 14. Evet. O da önemli evet. hocam. Ee, var mı ekleyeceğimiz bir şey? Ben teşekkür ediyorum. Mehmet Sayın Başkanım, Başkanım ayağınıza sağlık. Yok, çok ayağınıza sağ olun. Teşekkür sağlık. Ederim. Teşekkür Eyvallah. ediyoruz katılımınız için. Çok sağ olun. Mahmut Hocam size de ederiz. teşekkür ben ediyoruz. Ben de size teşekkür ederim. Ee, Sami Hocam'a da buradan geçmiş olsun dileklerimizi evet. tekrar iletiyoruz. Ee, ezelden... Şey Buyurun hocam. Bir şey diyelim, her zaman yapıyoruz ya. Geçen hafta yapmıştık Kasımpaşa maçı mı hocam? Ya. Ne verdik Antalya'ya? Latif Bey bir puan vermişti. Değil mi? Ben ne vermişim hocam? Siz Sami Bey bir puan, Hasan Bey bir puan, ben de bir puan vermiştik. Biraz yaklaşmışız demek ki. Bizi yanıtıyormuş mu öyle Hocam, başkan sana soralım şimdi. Mersin Zmaylı Kasımpaşa. Hmm. Ne verirsin Mersin'e? Ben sıfır derim ya. Beraberlik. Hı hı. Başkan sıfır. Sıfır. Evet, Hasan Bey? İki. Kasımpaşa alır maçı. İki. Mahmut? İki. Tamam. Geçmiş olsun. İşin kolayına kaçtık bu hafta. <gülüyor> Yok, doğrusu da olacak. Ha, farklı bir şey olursa da tabii farklı olmasını da temenni ederiz. Evet. Her hafta olduğu gibi puan durumuyla kapanışı yapalım. Ee, bizden bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle. Bursa Spor 0, Osmanlı Spor 4, Kasımpaşa 2, Torku Konya Spor 1, Eskişehir Spor 1, Gaziantep Spor 2, Çaykur Rıza Spor 3, Trabzon Spor 0, Antalya Spor 3, Mersin İdman Yurdu 2, Kayseri Spor 3, Akisar Belediye Spor 2, Gençler Birliği 0, Medikana Sivas Spor 1, Fenerbahçe 1, Medipol Başakşehir 0 ve Beşiktaş 2, Galatasaray 1. Tamamlanan karşılaşmaların ardından Beşiktaş bir hafta önce devraldığı liderliği 35 puanla sürdürürken Başakşehir Sporu zor da olsa yenen Fenerbahçe 34 puanla haftayı ikinci sırada tamamladı. 15. haftayı mağlubiyetle kapatan takımlardan Akisar Belediye Spor 28, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'le haftanın karşı takımlarından Kasımpaşa 26'şar puanla ilk iki takımın ardından sıralandı. 23 puanla Torku Konya Spor, 21 puanla Çaykur Rıza Spor ve 20'şer puanla Antalya Spor ve Trabzon Spor zirvedeki takımları takip ederken, Gaziantep Spor'un 19, Osmanlı Spor'un 18, Kayseri Spor'un 17, Bursa Spor'un ise 15 puanla haftayı tamamlayan takımlar oldu. Ligin son 4 sırasında ise 13'er puanlı Medikana Sivas Spor ve Gençler Birliği ile 10 puanlı Mersin İdman Yurdu ve 7 puanlı Eskişehir Spor yer alıyor. Öte yandan 16. hafta maçları 19-21 Aralık tarihleri arasında oynanacak programsa şöyle. Gaziantep Spor, Çaykur Rıza Spor, Torku Konya Spor, Bursa Spor, Trabzon Spor, Antalya Spor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Medikana Sivas Spor, Kayseri Spor, Galatasaray, Akisar Belediye Spor, Gençler Birliği Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Eskişehir Spor ve Osmanlı Spor, Beşiktaş. <gülüyor>